மின்னல் தொடங்கியது சுற்றுலா மையமான கன்னியாகுமரியில் இடி மின்னல் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து ஒரு அரை மணி நேர வேளையில் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களிலும் இடி மின்னல் மழை பெய்தது மின்னல் இல்லால் இதுபோன்ற ஒரு மின்னலை யாரும் பார்த்திருக்க முடியாது அந்த அளவிற்கு மின்னல் வந்து மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக இந்த மழை நீடித்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பின்னர் மழை விட்டுவிட்டது ஆனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மழை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இல்லை ஏற்கனவே ஐந்து நாட்களாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய மக்களும் சரி கடலோர பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மீனவர்களும் சரி புயல் எச்சரிக்கையால் மக்களுடைய வந்து அச்சத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அதாவது தென்மேற்கு வங்க கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன் உருவாகி அதனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய கடற்கரை கிராமங்களில் பலத்த காற்று வீசும் சூறை காற்று வீசும் என்றும் இது வந்து மணிக்கூருக்கு எழுபது கிலோமீட்டருக்கு மேல் வீசக்கூடும் எனவே மீனவர்கள் யாரும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என வானி ஆய்வு மையம் வந்து அறிவுறுத்து அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னு கன்னியாகுமரி மணக்குடி குளச்சல் சின்னமுட்டம் இப்படி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள மீனவர்கள் எல்லாம் விசைப்படகுகளும் தங்களுடைய நாட்டுப்படகுகளையும் கரை ஒதுக்கி விட்டார்கள் மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் கரை ஒதுக்கப்பட்டன அதே போன்று விசைப்படகுகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் மொத்த நாலாயிரம் விசைப்படகுகள் உள்ளன இதில் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு விசைப்படகுகளும் கடலில் இந்த மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த விசைப்படகுகளும் புயல் எச்சரிக்கை கேள்வி கொண்டு உடனடியாக அவர்கள் வந்து கரைக்கு வந்து விட்டார்கள் இதில் வந்து நேற்றைய நிலவரப்படி ஐநூறு விசைப்படகுகள் தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் கடலில் உள்ளனர் எந்த இடத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் தொலைத்தொடர்பில் கூட தகவல் பரிமாற்றம் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை அதாவது மீனவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டிருந்தது அதே வேளையில் இந்த இன்றைய நிலவரப்படி அந்த ஐம்பது படகுகள் வெறும் ஐம்பது படகுகள் வந்து இதுவரை தொடர் தொடர்புக்குள்ளால் நம்மளால் தொலை தொடர்பு கண்ண முடியவில்லாத நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஆறு விசைப்படகுகள் இன்று காலை லட்சத்தீவில் வந்து பத்திரமாக கரை ஒதுங்கியதாக ஒரு நல்ல தகவல் கிடைத்துள்ளது அதே போன்று அந்த லட்சத்தீவினுடைய பக்கத்திலே ஒரு பதினெட்டு நாட்டிங்கள் தொலைவில் ஒரு விசைப்படகு வந்து பழுதாகி இருப்பதாகி நிற்பதாகவும் ஒரு தகவல் கிடைத்துள்ளது அவர்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது மீதம் உள்ள நாற்பத்தைந்து படகுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு மீனவர்கள் இன்னும் மாயமான நிலை தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் லட்சத்தீவிலேயோ இந்த மற்ற தீவுகளிலேயோ ஒதுங்கியிருப்பார்களா என்று மீனவர்கள் தரப்பில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மழை மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இல்லை ஒரு மணி நேரத்தில் மழை நின்று விட்டதால் புயல் எச்சரிக்கைகள் தான் மக்கள் இப்போது பீதியில் இருந்து வருகிறார்கள் ஜெயகரன் சொல்லுங்க ஒக்கி புயலின் தாக்கத்தில் இருந்து மீள்வதற்குள் இப்போ திடீர் மழை பெய்து வருகிறது இது மக்கள் மத்தியில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதாவது ஒக்கி புயல் வந்து ஒரு வரலாறு காணாத ஒரு பாதிப்பை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது ஏன்னா அந்த ஒக்கி புயல் நேரத்தில் அரசினுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அதே மாதிரி புயல் எச்சரிக்கை தகவல்களையும் மீனவர்களுக்கு சரியாக கொண்டு சேர்க்காததுனால தான் அன்னைக்கு நமக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஒக்கி புயல் ஏற்பட்டு பாதிப்பு ஏற்பட்டு கரெக்டாக நம்ம ஒரு நூறு நாள் தான் கடந்திருக்கோம் அதுக்கு இடையில் அடுத்த புயல் வந்து மக்கள் மிகப்பெரிய அச்சத்துக்கு ஆளாகியுள்ளார்கள் அதனிடையே நேற்று இரவு மழை ஆரம்பித்ததை பார்த்தால் இதுபோன்ற ஒரு மழையும் மின்னலையும் மக்கள் பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு ஏற்கனவே பயத்தில் இருந்த மீன மீனவர்கள் இந்த மழையும் மின்னலையும் பார்த்து மேலும் அவர்கள் வந்து அதிர்ச்சி அடையக்கூடிய அளவுக்கு ஆளாகியுள்ளார்கள் இன்றைய இன்றைய நிலவரப்படி புயல் வந்து வலுவிழந்ததாக சற்று முன் கிடைத்த தகவலால் மீனவ கிராமங்கள் பதற்றத்திலிருந்து விடுபட்டு வருகின்றன கடல் பகுதி எப்படி காணப்படுகிறது கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறதா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எத்தனாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை குண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கு இதை பத்தி சொல்லுங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கடல்கள் வந்து வழக்கமாகவே மந்தமான நிலையில் தான் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஆக்ரோசமான அலைகளோ எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி கடல் கரை பகுதிகளிலும் மிதமான காற்று தான் இருக்கிறது ஆழ்கடல் பகுதிகளில் மட்டும் இந்த காற்று அதிகமாக இருப்பதாக மீனவர்கள் தரப்பிலே கூறப்படுகிறது அதே வேளையில் மழை வந்து பெரிய அளவில் இல்லாதனால மீனவர்கள் மழையை பற்றிய பிரச்சனைகள் அவர்கள் பயத்தில் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது மழை கணிசமா பெஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்றீங்க அங்கு இருக்கும் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்திருக்கா இல்ல மழை தொடர்ந்து பெய்தால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயரும் வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல மழை ஆக்சுவலா இந்த மார்ச் மாதங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புயல் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இல்லை வழக்கத்துக்கு மாறாக முது முதல் முறையாக இப்பதான் இந்த மாசத்துல வந்து உங்களுக்கு புயல் வந்திருக்கு அதே மாதிரி மழையும் பாத்தீங்கன்னா நேற்றைக்கு நைட்டு ராத்திரி பத்து மணிக்கு
அதே நேரத்தில் மலை பாங்கான பகுதிகளில் மழை குறைவாக இருந்தால் அனைவருக்கு வருகின்ற தண்ணீர் வரத்து இது மாதிரி பெரிய அளவில் அதிகரிக்கவில்லை தற்போது மழை பெய்து வருகிறதா அங்கு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கா இல்ல மழை நேற்று இரவு பத்து மணி இருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள மழை முடிந்து விட்டது அதனால அதுக்கப்புறம் மழை இல்லாததுனால இன்னும் பள்ளி கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பகல் வந்து மழை இல்லை மழைக்கான அறிகுறிகள் மட்டுமே இருக்கிறது திடீர் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் ராமநாதபுரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் குறித்து எமது செய்தியாளர் ரகு தரும் தகவல்களை இப்போது கேட்கலாம் ரகு சொல்லுங்க ராமநாதபுரத்தில் மழையின் தாக்கம் எப்படி இருக்கு விரிவா சொல்லுங்க இந்திய பெருங்கடலில் மாலத்தீவு அருகே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் தென் மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று வீசும் கனமழை பொழியும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து கடந்த ஐந்து நாட்களாக ராமேஸ்வரம் மண்டபம் பாம்பன் தொண்டி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை அதனால் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் மற்றும் விசைப்படகுகளும் கடலுக்கு செல்லாமல் கரையிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக கடலுக்கு செல்ல மீனவர்கள் மற்றும் மீன்பிடி தொழிலை நம்பியுள்ள ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பாம்பன் துறைமுகத்தில் மூன்றாம் எண் சீல சேர்க்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஆனால் நெல்லை தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்த போதிலும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மழை பெய்யவில்லை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை புயல் அறிவிப்பு வந்தால்தான் மழையாவது செய்யும் ஆனால் இந்த முறை புயல் அறிவிப்பு வந்தும் கூட இன்று வரை இன்று கடந்த மூன்று தினங்களாகவே மழை கொஞ்சம் கூட பெய்யவில்லை என்பதுதான் வேதனை ஜெய்கரன் இப்போ இன்னைக்கு அங்க மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கா இல்ல வெயிலின் தாக்கம் எப்படி இருக்காங்க எங்களுக்கு வழக்கம் போல மற்ற மாவட்டங்கள்ல மழை பெய்யும்னு ராமநாபுரத்தையும் சேர்த்து மழை பெய்யும்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனா இது வரைக்கும் மழை பெய்யல வழக்கம் போல எங்களுக்கு எப்பவும் எப்படி வெயில் அடிக்குமோ அதே மாதிரி வெயில் அடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது எங்களுக்கு மழை கொஞ்சம் பெயல இந்த புயல் அறிவிப்பை தொடர்ந்தாவது எங்களுக்கு மழை பெய்யும் எங்களோட எங்களுடைய மாவட்டத்தில் உள்ள அந்த வறட்சி ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த போதிலும் இது வரைக்கும் மழை பெய்யவில்லை ரகு சொல்லுங்க கீழக்கரை கடல் பகுதியில் கடல் அலை வந்து ஏழு அடியிலிருந்து ஒன்பது அடி வரை உயரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அங்க கடல் சீற்றம் எந்த மாதிரி காணப்படுது சீற்றம் இருக்கு வழக்கத்துக்கு மாறா சற்று அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது ஏழு அடி வரைக்கும் இல்லை என்றாலும் கடல் சீற்றம் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் வெயில் வெயில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல கடந்த ஐந்து நாட்களாக அவர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்படவில்லை அவர்கள் கட கடலுக்குள் நாட்டுப்படகு மீனவர்களும் விசைப்படகு மீனவர்களும் கடலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை அதனால வந்து இப்ப அந்த கடல் சீற்றத்தினால பெரிய அளவுல எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை ரகு இப்போ வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து தொடர்ந்து மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அங்க மக்கள் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா வானத்தை பார்த்து மழை வரும் வராது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ மக்கள் மத்தியில அந்த மாதிரி கருத்து ஏதாவது நிலவுதாங்க நேற்று 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 முந்தின இரண்டு நாட்களுமே வானம் மேவமூட்டத்தோடு இருந்தது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் இன்று அந்த அந்த மாதிரி இல்லை ஆனால் மழை பெய்ய வேண்டிய வாய்ப்பு இருந்தால் திடீரென மேவம் கூடி மழை பெய்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இல்லை என்று மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் இது தற்போது வரை மழை இல்லை பகுதிகளில் மழை பெய்யவில்லை ரகு இப்ப மூணு நாளாவே மழை இல்லை அப்படின்னு சொல்றீங்க மீனவர்களுக்கு இன்னும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கா மழை அறிவுக்கு மழை அறிவிப்புக்கு முன்னதாக கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் திரும்பி விட்டனரா இல்ல இப்ப கூட மீனவர்கள் வந்து கடலுக்கு போயிருக்காங்களா இல்ல இப்ப அதாவது கடந்த ஐந்து தினங்களுக்கு முன்பே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு மீனவர்களுக்கான அனுமதி டோக்கன் வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது இன்று ஐந்தாவது நாளாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் எந்த படகும் திசைப்படகு நாட்டுப்படகு எந்த படகும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை அதனால அந்த ஏற்கனவே இங்கே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஒரு நாள் கடலுக்கு சென்று மறுநாள் திரும்பி விடுவார்கள் அதனால வந்து அங்கே தங்கி மீன்பிடிக்கும் பிடிக்கும் பழக்கம் இங்கே இல்லை என்பதால் மீனவர்கள் யாரும் அங்கே நடுக்கடலில் மாட்டிக்கொண்டு இருக்க வாய்ப்பில்லை அனைவரும் கருக்கு ரகு ராமநாதபுரத்துல புயல் எச்சரிக்கை குண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கா எத்தனாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை குண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பம் துறைமுகத்துல மூணாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இது பொதுவான வானிலைக்காக வானிலை எச்சரிக்கை விடுவதற்காக இந்த கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஆனால் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்லவில்லை இது வரைக்கும் செல்லல கடந்த ஐந்து நாட்களாகவே செல்லல படகுகள் அனைத்தும் கரையிலேயே கட்டி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரத்திலிருந்து மழை குறித்தான உங்கள் விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி ரகு